वंस अपॉन ए टाइम देर लिव टू मॉन्ग्स इन ए हट ऑन ए माउंटेन वन ऑफ दैम वॉज ए सीनियर मॉन्ग एंड अनदर वॉज ए जूनियर मॉन्ग बोथ द मॉन्ग्स लिव पीसफुली इन देयर हट एंड प्रैक्टिस मेडिटेशन वैन दे वर हंगरी बोथ ऑफ दैम यूज टू टेक आर्म्स इन ए नियर बाई विलेज वंस बोथ द मॉन्ग्स मेड अप देयर माइंड टू गो ऑन पिलग्रीमेज ऑन ए डिसाइडेड डे दे लेफ्ट आउट फॉर देयर जर्नी इन दोज डेज देर वर नॉट मैनी एडवांस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सो बोथ ऑफ दैम सेट आउट फॉर द पिलग्रीमेज ऑन फूट ए फ्यू डेज आफ्टर दे लेफ्ट देर वॉज ए लॉट ऑफ रेन एंड स्टॉम इन द रीजन द स्टॉम वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट द रूफ ऑफ द हट वॉज ब्लोन अवे एंड द हट गॉड डिस्ट्रॉयड ओनली ए स्मॉल कॉर्नर ऑफ द हट रिमेन इंटैक्ट आफ्टर फिफ्टीन डेज वैन बोथ द मॉक्स रिटर्न आफ्टर कंप्लीटिंग देयर पिलग्रीमेज दे फाउंड दैट देयर हट वॉज डिस्ट्रॉयड एंड द रूफ ऑफ द हट वॉज ब्लोन ऑफ सींग हिज कॉटेज डिस्ट्रॉयड द यंग मॉन्ग बिकेम वेरी सैड एंड ही स्टार्टड करसिंग गॉड फॉर डिस्ट्रॉइंग हिज हट एंड सैड ऑल ऑड वट रॉन्ग वी हैव डन टू यू वी ओनली हैड वन हट एज अवर शेल्टर एंड यू ब्रोक दैट टू यू आर सो क्रूअल नाउ वेयर विल वी स्लीप और वेयर विल वी मेडिटेट इन दिस वे द यंग मॉन्ग वॉज करसिंग गॉड एंड वॉज फीलिंग सैड just then he looked at his fellow all monk he was hoping him to be sad too but he was surprised to see his fellow senior monk thanking the god with folded hands and saying oh lord you are so kind you care a lot for us he was filled with gratitude and was being thankful seeing this the young monk asked his fellow senior monk what are you saying our hut has been destroyed and you are thanking god what are you doing the all monk smiled and said my friend i am telling the truth see our hut has been destroyed by a storm but a small corner of our hut is still intact god saved this small part of our hut from being destroyed by the heavy storm look how much god takes care of us earlier we used to sleep in a shelter but now we will sleep under the open sky at night we will sleep by meditating and looking at the moon and stars by doing so our sleep will also turn into meditation and our spiritual practice will also increase earlier we had stopped doing manual labor but now god has given us chance to build our hut again by doing manual labor thus we will get enough physical activity and our health will also improve all this is the grace of god then he put his hand on junior monk's shoulder and said my friend always remember one thing in your life if you want to be happy in your life then learn to accept and be thankful for whatever comes your way if we see in our lives we will find that there are many ups and downs in our life sometimes there is happiness and sometimes there is sorrow we have no control over external circumstances because external circumstances are not in our hands but to be happy or be unhappy in any circumstance it is in our control If we look into this story we will see that the same incident happened in the lives of both the monks but one monk is happy and being thankful to god and another monk is feeling sad and cursing god the same incident has become the cause of joy for one and cause of sorrow for another we can always be happy in only two conditions either everything starts happening according to your wish or you learn to be happy with whatever is happening if we look at both these conditions then we will find that it is impossible that whatever is happening outside starts happening according to your wish but 
इट इज़ पॉसिबल दैट यू रिमेन हैप्पी इन एवरी सिचुएशन बाई एक्सेप्टिंग एवरी थिंग दैट कम्स योर वे देयर फॉर इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी फॉर एवर इन यूर लाइफ देन बी थैंकफुल एंड एक्सेप्ट वट एवर हैपन्स इन यूर लाइफ ट्राई टू बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन वेदर फेवरेबल और अनफेवरेबल इफ यू सक्सीड इन डूइंग सो देन श्योरली देर विल नेवर बी एनी सोरो इन योर लाइफ